गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग मैम माई सेल्फ वही शरीफ इसे टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज केमिकल काइनेटिक्स ओके यस डू यू नो द रिएक्शन वट इज रिएक्शन do you study the any type of reaction rate of chemical sorry you are not audible reaction means what in a particular word we can say the reactant is converted into the product that is the root that is the sequence is we called in our chemistry language that is reaction okay ekhada product kiwa ekhada reactant jar product madhe convert hot ase thik hai ek compound ahe ani tyacha conversion dusra compound madhe jar jhala asel tar apan he kase express karto tar tela apan ka manto reaction manto thik hai udaharnarth so pe reaction mi sangte h plus o converted into h2 thik hai jar tumhi h che molecules don ghetle तर एच टू प्लस वन हाफ ओ टू इट इज कन्वर्टेड इन टू एच टू ठीक है आता ही का है जी इक्वेशन है रिएक्शन मन तो सहित रिएक्शन सगतीशन ज्या है रिएक्शन एक ठराविक वे कम्प्लीट होता कि जो कम्प्लीशन साविक टाइम ची गरज आती है कि नहीं तो हा जो टाइम है तो मे तर तो तो रेट आतो ठीक है इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ दैट रिएक्शन रिएक्शन किती मिनटात कंप्लीट होत आहे त्या रिएक्शनला कंप्लीट होण्यासाठी पाच मिनिटे लागत आहेत दहा मिनिटे लागत आहेत तर हे पाच मिनिटे किंवा दहा मिनिटे हे काय असतो त्या रिएक्शनचं काय आहे तर तो एक त्याच्या स्पीड आहे व्हिलॉसिटी आहे किंवा आपण आपल्या केमिकल कायनेटिक्सच्या लँग्वेज मध्ये म्हणतो रेट तो ठीक आहे काय आहे तो एक आहे त्या रिएक्शनचा रेट आहे तर आपण केमिकल कायनेटिक्स या टॉपिक मध्ये रिलेटेड टू द रेट याचे इक्वेशन पाहणार आहोत आणि त्याचे काही फॉर्म्स पाहणार आहोत ठीक आहे नंतर रिएक्शन पाहणार आहोत फर्स्ट ऑर्डर असतील इंटिग्रेटेड रेट लॉ पाहणार आहोत नंतर रिएक्शन मेकॅनिझम आहे आणि कॅटालिसिस आहे सो दिज आर द पॉइंट इन्क्लुडेड इन द केमिकल कायनेटिक्स टॉपिक सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन ओके केमिकल रिएक्शन्स वी ऑलरेडी नो व्हॉट इज केमिकल रिएक्शन्स व्हॉट आर द रिएक्टन्स व्हॉट आर द प्रोडक्ट्स अँड व्हॉट आर द कॅटलिस्ट इन्क्लुडेड इन दॅट रिएक्शन्स सो द गोल ऑफ आवर केमिस्ट्री इज टू अंडरस्टूड टू अंडरस्टँड द मायक्रोस्कोपिक वर्ल्ड बाय द एक्झामिनिंग द मॉलिक्युलर वर्ल्ड आपल्या केमिस्ट्रीचं काय गोल असतो नेहमी काय गोल राहतो तर आपल्याला काय करायचं असतं मॅक्रोस्कोपिक वर्ल्ड आपल्याला समजून घ्यायचं तर मॅक्रोस्कोपिक वर्ल्ड म्हणजे ज्या आपल्या युनिवर्स मध्ये जगामध्ये ज्या मोठमोठ्या गोष्टी आहेत त्या आपण समजून घेणार आहोत तर कसं समजून घेतो आपण तर इन बाय एक्झामिन द मॉलिक्युलर वर्ल्ड आता मॉलिक्युलर वर्ल्ड म्हणजे काय तर फ्रॉम कुठून स्टार्ट करायचं आपल्याला ऍटम मॉलिक्युल्स न्यूक्लिया इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हे सगळं कुठे इन्क्लूड होतं तर मॉलिक्युलर सायन्स मध्ये हे काय होतं इन्क्लूड होतं नेहमी आपण ज्यावेळेस मोठ्या गोष्टी स्टडी करतो त्यावेळेस आपल्याला छोट्यापासून सुरुवात करायची की ऍटम कोणता आहे आता समजा वॉटर आहे ठीक आहे वॉटर हा एक ह्यूज पार्ट आहे आपल्या वर्ल्ड मधील तर या वर्ल्ड मधील जो वॉटर हा ह्यूज पार्ट आहे आपण म्हणतो किती पर्सेंट पर्सेंटेज आहे वॉटरचा आपल्या या पृथ्वीवरती सेवन्टी वन सेवन्टी वन आहे की नाही म्हणजे तो व्हेरी बिग अमाउंट मध्ये प्रेझेंट आहे तर आता हा बिग अमाउंट मध्ये प्रेझेंट मध्ये आहे म्हणजे तो मॅक्रोस्कोपिक लेवल येतो जर त्याला आपल्याला स्टडी करायचंय वॉटरला तर आपण सुरुवात कुठून करतो वॉट इज द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ वॉटर आहे की नाही म्हणजे मॉलिक्युलर वर्ल्ड पासून सुरुवात होते आपण काय करतो स्टडी करत असतो आता या टॉपिक मध्ये आपण हे चेंजेस पाहणार आहोत की हाऊ दो चेंजेस ऑकर्स विथ द टाइम तर मॅक्रोस्कोपिक वर्ल्ड स्टडी करत असताना ज्या आपण थिंक स्टडी करतो त्यामध्ये ज्या ह्या गोष्टी आहेत त्या कशा चेंज होतात विथ टाइम बरोबर कारण रेट इन्क्लूड्स द टाइम 
टाइम शिवाय आपण स्टडी करू शकत नाही कारण आपल्याला ज्या गोष्टी आपण पाहत आहोत रिएक्शन स्टडी करतो त्यावेळी आपल्याला टाइम सोबत त्या स्टडी करायच्या असतात आता सपोज तुम्ही स्टडी करत आहात तुम्ही सीटीचे क्लासेस स्टडी करताय त्याला काय दिले आपण एक ठराविक वेळ दिलेली आहे कोणतीही गोष्ट स्टडी करण्यासाठी इम्पॉर्टंट फॅक्टर का असतो तर टाइम असतो टाइम तसंच रिएक्शन स्टडी करण्यासाठी आपल्याला टाइम हा फॅक्टर इम्पॉर्टंट आहे म्हणून आपण रिएक्शनचा रेट जो आहे तो कशाच्या रिस्पेक्ट मध्ये स्टडी करतो तर टाइम मध्ये स्टडी करतो व्हेरी गुड देन लेटेस्ट सी द रेट ऑफ रिएक्शन देन व्हॉट इज द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर स्टडिंग द रेट ऑफ रिएक्शन लेटेस्ट द एक्झाम्पल लेटेस्ट डिस्कस द एक्झाम्पल ऑफ द लिझार्ड ओके डू यू नो द लिझार्ड हॅव यू सीन लिझार्ड म्हणजे काय पाहिले का लिझार्ड तुम्ही लिझार्ड म्हणजे आपण पाल म्हणतो पण ते जो रंग बदल त्या पुढचं मी सांगते रंग बदलणारा सडा तुम्ही पाहिला असेल हो मॅम तर तो रंग बदलणारा सडा त्याची ते पहिलीच इमेज आपण आपल्या पीपीटी लिहिली ठीक आहे दिस इज द लिझार्ड तर आपण हे का शो केले आपल्या फर्स्ट पीपीटी मध्ये तर लिझार्ड जो आहे तो काय करतो कोल्डला त्याचा कलर वेगळा असतो समर सीजन मध्ये वेगळा असतो आणि विंटर सीजन मध्ये परत तो रंग काय करतो बदलत राहतो तर हा रंग का बदलत राहतो त्याचं रिझन माहितीये कुणाला नाही ओके तर हा रंग का बदलतो तर तो काय करतो जे पर्टिक्युलर सीझन आहे त्या सीझन मध्ये त्या ऍटमॉस्फिअर मध्ये स्वतःला कम्फर्टेबल राहता यावं ह्यासाठी तो त्याचा कलर बदलतो फॉर एक्झाम्पल जर तो ट्री वरती असेल झाडांवरती जर असेल तर त्याचा कलर तो जर पर्टिक्युलर लाकडावरती असेल म्हणजे ब्रँचेस वरती जर असेल तर तो त्याचा कलर सेम करून घेतो म्हणजे ब्राऊन करून घेतो किंवा जर तो त्याचा जर तो झाडांच्या पानांवरती असेल किंवा नियर टू किंवा क्लोज टू द लिव्ह असेल तर तो त्याचा कलर कसा करून घेतो ग्रीनिश करून घेतो आणि याचाच अर्थ काय किंवा जर समजा तो सॉइल वरती असेल तर तो त्याचा कलर परत कसा करून घेतो रेडिश ब्राऊन वगैरे करून घेतो तर ही त्याला एक प्रॉपर्टी मिळाली आहे फ्रॉम द नेचर ठीक आहे तर हा त्याच्या एन्व्हायरमेंट नुसार तो स्वतःला ऍडजस्ट करून घेतो ठीक आहे म्हणजेच आता हे ऍडजस्ट करणं रंग म्हणजेच इट इज नथिंग बट द रिएक्शन आहे कलर चेंज करतोय तो म्हणजेच इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन सुरुवातीला वेगळी कंडिशन होते नंतर आफ्टर सम टाइम वेगळी कंडिशन दिसते चेंज झाला की तिथं काय झालेली असते रिएक्शन घडलेली असते म्हणून आपण त्याला रेट ऑफ केमिकल कायनेटिक्स मध्ये त्याचे एक्झाम्पल सांगत आहोत तर इथं काय होत तर मुवमेंट डिपेंड्स ऑन द केमिकल रिएक्शन इन द मसल त्याचा रंग बदलते रंग कसा बदलतो तर हे कशावरती डिपेंड असतं इट डिपेंड्स ऑन द केमिकल रिएक्शन इन द मसल्स त्याच्या मसल्स मध्ये ऍक्च्युली काय होत असतं तर केमिकल रिएक्शन घडत असणार आहेत केमिकल्स रिएक्शन घडत असल्यामुळं त्या मसलचा जो कलर आहे स्किनचा कलर आहे तो काय होतो चेंज होतो ओके ऍट लोअर टेम्परेचर द रेट ऑफ दीज रिएक्शन शो स्लोज लो टेम्परेचरला केमिकल रिएक्शन ह्या काय होतात स्लो होतात आता हाय टेम्परेचर केलं तुम्ही कोणत्याही रिएक्शनच जर टेम्परेचर इन्क्रीज केलं आपण तर रिएक्शनचा रेट हा काय होतो इन्क्रीज ठीक ना मग टेम्परेचर इन्क्रीज केलं की रिएक्शनचा रेट इन्क्रीज होतो आणि टेम्परेचर जर कमी केलं तर रिएक्शनचा रेट काय होतो इन्क्रीज होतो ठीक आहे ना हे माहितीये ह्याचं एक एक्झाम्पल सांगू शकताय तुम्ही If temperature increases, the rate of reaction increases. And if temperature decreases, then the rate of reaction also decreases. Let's take an example. Suppose you have a glass beaker, you have a glass beaker, you have a steel glass beaker, you have a steel glass beaker, you have a water, 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 जी शुगर ऍड केली ते डिझॉल्व होते जर तुम्ही ऍडिशन ऑफ शुगर कंटिन्यू ठेवलं ठीक आहे इफ यू ऍडेड द स्पून ऑफ शुगर वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप 
तर एक अशी स्टेज येईल की त्या स्टेजला शुगर वॉटर मध्ये डिझॉल्व होत नाही मग आपण काय करतो ते जे सोल्युशन आहे ते गॅस वरती ठेवतो बर्नर वरती पकडतो त्याला बर्नर वरती ठेवतो आता बर्नर वरती आपण ठेवतो त्याला म्हणजे काय करतो त्याचा टेम्परेचर इन्क्रीज करतो का डिक्रीज करतो इन्क्रीज करतो मग काय लक्षात येत जर तुम्ही टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर जी शुगर आहे ती शुगर डिक्री जी त्याचे डिझॉलिंग पॉवर आहे सोल्युबिलिटी आहे ती इन्क्रीज होते व्हेरी गुड सो आपल्याला काय सांगायचं होतं की ऍज वी इन्क्रीजेस द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इन्क्रीजेस ठीक आहे म्हणजे रिएक्शनचा रेट कुणावरती डिपेंड आहे टेम्परेचर आणि तेच टेम्परेचर जर तुम्ही कमी केलं तर रिएक्शनचा रेट पण काय होतो कमी डिक्रीज होतो गुड द नेक्स्ट पॉईंट रेट ऑफ रिएक्शन इज क्रिटिकल इन ऑल एरियाज ऑफ केमिस्ट्री इमॅजिन ए रॉकेट लॉन्च आता दुसरे एक्झाम्पल मी सांगते रॉकेट लॉन्च तुम्ही ऐकला असेल ही कन्सेप्ट ज्यावेळेस आपल्याला रॉकेट लॉन्च केलं जात आपण लॉन्च करतो त्यावेळी मला सांगा जे रॉकेट मध्ये फ्युअल आहे जर ते रॉकेट मधील फ्युअल खूप स्लो जर बर्निंग झालं त्याच तर रॉकेट जो आहे तो गेट्स ऑफ होईल का म्हणजे तो ग्राउंड सोडेल का रॉकेट हवेमध्ये जाईल का नाही झालं तर त्याला तेवढी एनर्जी तो घेऊ शकणार नाही तेवढी एनर्जी त्याला मिळणार नाही आणि ते ग्राउंड वरून टेक ऑफ घेऊ शकत नाही ठीक आहे समजा त्याचं फ्युअलचं बर्निंग खूप फास्ट झालं त्याचा रेट खूप फास्ट असेल तर तो टेक ऑफ घेईल पण त्याचं काय होऊ शकतं एक्सप्लोजन होऊ शकतं ठीक आहे ना खूप फास्ट जर बर्निंग झालं फ्युअलचं तर त्याचं काय होईल एक्सप्लोजन होते म्हणजे तर त्याचा रिए कोणत्याही रिएक्शनचा जो रेट आहे तो ठराविक असला पाहिजे आणि विद इन द टाइम मध्ये रिएक्शन काय झाली पाहिजे कम्प्लीट व्हायला हवी तरच तो एक्सप्लोजन होणं म्हणजे स्फोट होतो स्फोट होणं जसा बॉम्ब स्फोट होतो तसं आपलं रॉकेट काय होईल एक्सप्लोज होऊ शकतं त्याचं एक्सप्लोजन होऊ शकत ठीक आहे ना आता नेक्स्ट पॉइंट आहे रेट आता आपण रेट थेरॉटिकल सांगितलं आता त्याच आपण डिफाईन करू त्याला किंवा इक्वेशनच्या फॉर्म मध्ये सेट करू त्याला तर रेट हा काय करतो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज मेजर ऑफ हाऊ फास्ट द रिएक्शन अकर्स मग रेट म्हणजे काय रेट ऑफ रिएक्शन म्हणजे काय सांगू शकतो आपण किती फास्ट रिएक्शन अक्युअर होते किती फास्ट रिएक्शन कम्प्लीट होते हे कसं मेजर करतो आपण इट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ठीक आहे ना तर रेट ऑफ रिएक्शन म्हणजे काय सांगायचं इट इज ए मेजर मेजर म्हणजे मोजणे इट इज ए मेजर ऑफ हाऊ फास्ट द रिएक्शन अकर्स किती फास्ट रिएक्शन कम्प्लीट होते हे मोजणे म्हणजे काय तर रेट ऑफ रिएक्शन मोजणे ठीक आहे हे समजलं हो गुड नेक्स्ट रेट इज एक्सप्रेस आता तो एक्सप्रेस करत कसा करायचा रेट किंवा त्याचं युनिट काय असतं इट इज एक्सप्रेस द पर युनिट टाइम रेट रेट ऑफ रिएक्शन युनिट काय असतं पर युनिट टाइम ओके देन द स्पीड ऑफ कार इज चेंज इन डिस्टन्स पर युनिट टाइम जस कारच स्पीड हे कस चेंज होत तर डिस्टन्स पर युनिट टाइम तुम्ही टू व्हीलर फोर व्हीलर चालवले असेल तर तुमच्या लक्षात येतं की तिथं आपल्याला काटा असतो ठीक ना स्पीडचा काटा आपण पाहतो तो तर त्याच जे स्पीड आहे ते कसं दिलेलं असतं आपल्याला झिरो झिरो टेन वन हंड्रेड दिला असेल ए किंवा एटी दिलं असेल किंवा वन टेन दिलेलं असतं ठीक आहे ना आपलं जे स्पीड असतं ते फोर्टी फिफ्टी सिक्स्टीच्या रेंज मध्ये असतं तर ते आपण कसं दिलेलं असतं पर हावर मध्ये कि एका हावर मध्ये फोर्टी किलोमीटर रनिंग होऊ शकतं फिफ्टी किलोमीटर रनिंग होऊ शकतं किंवा सिक्स्टी होऊ शकतं जसं आपण स्पीड इन्क्रीज करतो तसं सेम तसंच आपल्या रिएक्शनचा काय असतो टाइम असतो एक तासामध्ये सपोज रिएक्शन जे आहे ते एवढी कम्प्लीट होऊ शकेल त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन टेन एम एल कम्प्लीट होईल किंवा प्रोडक्ट जो आहे तो टेन एम एल मिळू शकतो आपल्याला दोन तासामध्ये ट्वेंटी एम एल मिळेल तर असं आपण काय करतो मेजर करतो मग स्पीड काय सांगू शकतो आपण स्पीड इज नथिंग बट 
the change in the distance speed काय सांगतो तर change in the distance divided by change in time आपण जर टू व्हीलर कंसीडर केलं फोर व्हीलर कंसीडर केलं तर यामध्ये आपण स्पीड काय सांगतो चेंज इन डिस्टन्स डिवायडेड बाय चेंज इन टाइम आपल्याला केमिकल कायनेटिक्सच्या भाषेमध्ये स्पीड सांगायचं झालं तर आपण कसं सांगतो चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कारण आपल्याकडे काय असतं कॉन्सन्ट्रेशन असतं रिएक्शनचं कॉन्सन्ट्रेशन आणि प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन तर हे कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ते आपण टाइमच्या रिस्पेक्ट मध्ये एक्सप्लेन करतो आपली टर्म ठीक आहे सो चेंज इन डिस्टन्स वी कॅन से डेल्टा एक्स चेंज मीन्स डेल्टा चेंज इन चेंज इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द फॅक्टर डेल्टा ओके जर लार्ज चेंज असेल तर तो डेल्टाने एक्सप्रेस करायचा स्मॉल चेंज असेल तर डी बाय डी टी डी स्मॉल डी ने आपण काय करतो तो एक्सप्रेस करतो सो यू कॅन राईट द फॉर्म्युला फॉर द स्पीड डेल्टा एक्स डिवायडेड बाय डेल्टा टी समजलं हे अजून एक एक्झाम्पल बघू आपण रेट साठी आपली केमिकल रिएक्शन पाहूया ठीक आहे आता केमिकल रिएक्शनचा स्पीड रेट आपण कसा मेजर करतो तर चेंज इन द अमाऊंट ऑफ सम रिॲक्ट रिएक्टची अमाऊंट किंवा प्रोडक्ट परिमित टाइम आता इथं मी एक रिएक्शन दिलेली आहे एच टू गॅस प्लस आय टू गॅस इट इज कन्व्हर्टेड इन टू टॉईस ऑफ एच आय गॅस एच टू गॅस हा रिएक्टंट आहे आय टू गॅस हा पण काय आहे रिएक्टंट आहे दोघांचा जो फॉर्म आहे दोघांची जी स्टेट आहे ती कशी आहे गॅसेस आहे आणि कन्व्हर्जन पण कशामध्ये झाले गॅसेस ऑफ एच आय गॅस पण एच आय हा काय आहे प्रोडक्ट आहे तो काय आहे प्रोडक्ट आहे आणि एच टू आणि आय टू हे काय आहे तर रिएक्टंट्स आहे हे काय आहे रिएक्टंट्स म्हणजे रिएक्टंट्स कन्व्हर्जन कशामध्ये झालं प्रोडक्ट व्हेरी गुड आता या रिएक्शनचा रेट जर आपल्याला फाइंड आउट करायचा असेल सो वी कॅन मेजर द डिस अपिरियन्स ऑफ रिएक्टंट किंवा अपिरियन्स ऑफ द प्रोडक्ट आता इथं पहा मला सांगा एच टू आणि आय टू हे प्रो रिएक्टंट्स आहेत आणि हे काय होतात रिएक्शन ज्या वेळेस स्टार्ट होते तर त्यावेळेस ते डिस अपियर होतात डिस अपियर होतात म्हणजे व्हॅनिश होतात किंवा त्यांचं कन्व्हर्जन हे एच आय मध्ये होत असताना यांचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होत संपत संपत जात आणि वाढतं कोणाचं कॉन्सन्ट्रेशन एच आय च कारण की एच आय हा तयार होतो आणि कंज्युम कोण होतो तर रिएक्टंट रिएक्टंट मध्ये एच टू आणि आय टू इन्क्लूड होतात म्हणून आपण काय म्हणायचं की डिस अपिरन्स ऑफ द रिएक्टंट टेक्स प्लेस अँड अपिरन्स ऑफ द प्रोडक्ट टेक्स प्लेस प्रोडक्ट हा अपियर होतो फॉर्म होतो आणि जो रिएक्टंट आहे तो काय होतो डिस अपियर होतो हे समजलं डिस अपिरन्स अँड अपिरन्स येस ओके दे नेक्स्ट तर ह्या रिएक्शनचा आपल्याला रेट फाइंड आउट करायचा ठीक आहे त्याच्या पुढची स्टेप एच टू गॅस प्लस आय टू गॅस कन्व्हर्टेड इन टू टॉईस ऑफ एच आय गॅस एक रिएक्शन आहे आता त्याचा रेट आपण कसं काढू शकतो तर दोन फॉर्म मध्ये काढायचा रिएक्टनचं झालेलं आहे डिस अपिरियन्स आणि प्रोडक्टचा झालेला आहे अपिरियन्स अपिरियन्स तो आपण जो रेट आहे तो डिस अपिरियन्स आणि अपिरियनच्या फॉर्म मध्ये काढूया सो द डिस अपिरियन्स ऑफ रिएक्टन यासाठी आपण रेट फाइंड आउट करू शकतो रेट इज इक्वल टू मायनस डेल्टा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच टू आता मायनस साईन का दिले इथं कारण की त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन हे कमी 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 होत जात डिक्रीज होत जात मग जर डिक्रीज होत असेल व्हॅल्यू तर त्याला आपल्याला साईन कसं द्यावं लागेल निगेटिव्ह मायनस कारण की क्वांटिटी कमी होणार आहे क्वांटिटी इन्क्रीज होणार असेल तर त्याला कसं साईन देतो आपण गुड आता मग रेट सांगितला आपण इज इक्वल रेट इज इक्वल टू मायनस डेल्टा कॉन्सन्ट्रेशन हा जो स्क्वेअर ब्रॅकेट आहे तो स्क्वेअर ब्रॅकेट काय इंडिकेट करतो इट इंडिकेट द कॉन्सन्ट्रेशन टर्म ओके आता एच टू घेतला डिवायडेड बाय डी टी डी टी इज चेंज इन टाइम ठीक आहे रेट कसा फाइंड आउट केला आपण विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम हे एच टू साठी लिहिलं सेम तसं आपण आय टू साठी लिहू शकतो मायनस डेल्टा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आय टू डिवायडेड बाय डेल्टा टी आय टू पेक्षा अजून अनदर केमिकल असेल ब्रोमिन असता 
क्लोरीन असतात तर सेम आपण फॉर्म्युला सेम लिहिला असता सपोज आय टू साठी जसं लिहिलाय क्लोरीन साठी लिहायचं असतं तर आपण काय लिहिलं असतं मायनस डेल्टा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी एल टू डिवायडेड बाय डेल्टा टी लेट अस डिस्कस द फॉर्म्युला फॉर द एपरियन्स ऑफ द प्रोडक्ट रेट इज इक्वल टू आता इथे साईन आपल्याला द्यायचा आहे प्लस आता इथं मी वन हाफ घेतले वन हाफ का घेतलं तर रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट याची जे मॉलिक्युलर स्टेट आहे त्याचा जो कोइफिशियंट आहे तो कोइफिशियंट बॅलन्स करण्यासाठी मी काय केलं या टॉईस ऑफ एच आय ला वन वन हाफने डिवाइड केलं जर तुम्ही याला वन हाफने डिवाइड केलं तर दोन्हीचा रिएक्शन क्वेश्चन सेम राहतो ठीक आहे सो प्लस वन हाफ इंटू डेल्टा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच आय डिवायडेड बाय डेल्टा टी ओके then the concentration of hi increases at two times the rate of that i2 or h2 decreases jar apan hi cha concentration two times ne increase ke theek hai to tya vels kay hoto jo h2 ani i2 cha rate ahe to kay hoto tyach proportion madhe decrease hot ठीक आहे ना ह्या एक्सप्ले या रिएक्शन वरून आपण काय सांगतो याचा टू टाइम्स इन्क्रीज झालेला आहे आणि त्याच प्रोपोर्शन मध्ये यांचा काय होतो एच टू आणि आय टू चा रेट डिक्रीज होतो सो द फॉर फॉर द ओव्हरऑल रेट टू हॅव द सेम व्हॅल्यू व्हेन डिफाईन विथ द रिस्पेक्ट टू एनी रिएक्टन द चेंज इन एच आय मस्ट बी मल्टिप्लाय बाय द वन हाफ वन हाफ ने का मल्टिप्लाय केलं तर एच आय च जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे एच आय चा जो रेट ऑफ रिएक्शन आहे तो सिमिलर येण्यासाठी कोइफिशन सिमिलर येण्यासाठी आपल्याला त्याला वन हाफने काय करावं लागलं डिवाइड करावं लागलं ठीक आहे आता नेक्स्ट आहे चेंज इन रिएक्टंट अँड प्रोडक्ट कॉन्सन्ट्रेशन हे रिएक्ट चेंज होत आहे ते आपण ग्राफिकली काय करणार आहोत एक्सप्लेन करणार आहोत तर रिएक्शन सेम आहे तेच रिएक्शन आपण स्टडी करणार आहोत एच टू गॅस प्लस आय टू गॅस इट इज कन्व्हर्टेड इन टू टॉईस ऑफ एच आय गॅस ओके आता एका ऍक्सिस आपण कॉन्सन्ट्रेशन घेतलेलं आहे एक्स ऍक्सिस वरती वाय ऍक्सिस वरती घेतलं आपण टाईम ठीक आहे रिएक्शनचा रेट नेहमी आपण कॉन्सन्ट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाईम हा स्टडी करतो तर तुम्ही ग्राफ फाइंड आउट केला फॉर द रिएक्टंट अँड प्रोडक्ट तर आता इथं आपण दोन्ही ग्राफ दाखवलेले हा इन्क्रीजिंग ऑर्डर मधील जो ग्राफ आहे तो कुणासाठी असेल रिएक्टंटचा असेल का प्रोडक्टचा इन्क्रीजिंग असणार आहे प्रोडक्टचा आणि ज्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालेला आहे हा डिक्रीजिंग ऑर्डर मधील जो ग्राफ आहे जो स्लोप आहे तो कुणाचा असणार आहे रिएक्टंट लक्षात येते कि इथं कॉन्सन्ट्रेशन ऍट द स्टार्टिंग ला कसं होतं मॅक्झिमम होत नंतर हळूहळू काय झालं ते कमी होतो काय आहे रिएक्टंट आहे आणि जास्त इन्क्रीज झाले कॉन्सन्ट्रेशन तो असणार आहे प्रोडक्ट प्रोडक्ट ओके सो फॉर द टू मोल एच आय प्रोड्यूस फॉर एव्हरी मोल ऑफ एच टू कंज्युम दोन मॉलिक्युल्स एच आय चे तयार होतात आणि एक एच टू चा मोल काय होतो कंज्युम होतो कंज्युम होतो म्हणजे काय होतो युज केला जातो कंज्युम होतो म्हणजे काय होतो युज केला जातो ठीक आहे नेक्स्ट आवरेज रेट जर काढायचा झाला रिएक्शनचा तर आपण सांगू शकतो रेट इज इक्वल टू मायनस डेल्टा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच टू डिवायडेड बाय डेल्टा टी कारण आपण जो रेट आहे तो कुणाचा एक्सप्रेस करतो नेहमी रिएक्टनचा एक्सप्रेस करायचा जो रेट ऑफ रिएक्शन आहे इट इज एक्सप्रेस इफ वी लुक ऍट टेन सेकंड टाइम्स इंटरवल जर समजा आपण टेन सेकंडच्या टाइम मध्ये इंटरवल मध्ये जर पाहिलं तर आपल्या काय लक्षात येत द रेट ऑफ रिएक्शन गेट स्लोअर ओव्हर टाइम रिएक्शनचा रेट हा काय होतो नेहमी स्लो स्लो होत जात असतो म्हणजे काय तर सुरुवातीला रिएक्शन फास्ट होते जर तुम्ही हळूहळू रिएक्शनचा रेट पाहत गेला ऑब्झर्व केला तर तुमच्या असं लक्षात येत की रिएक्शनचा रेट हा होतो जस जसं प्रोडक्ट मध्ये कन्व्हर्जन होत जात तस तस रिएक्शनचा रेट हा काय होतो स्लो होत जात व्हेरी गुड नेक्स्ट आता इन्स्टंटेनियस रेट काढायचा रेट ऑफ रिएक्शन समजला आपल्याला आता आपल्याला 
ऍव्हरेज रेट ऑफ रिएक्शन काढायचा आणि इन्स्टंटेनियस रेट काढायचा आता इन्स्टंटेनियस म्हणजे काय तर इन्स्टंटेनियस म्हणजे एका पर्टिक्युलर इन्स्टंटला काढलेला रेट ऑफ रिएक्शन म्हणजे होल रिएक्शन जर असेल कम्प्लीट रिएक्शन त्यामध्ये जर तुम्ही एक छोटा इंटरवल फाइंड आउट केला एक छोटा इन्स्टंट कन्सिडर केला आणि त्यासाठीच जर तुम्ही रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट केला तर विच इज नथिंग बट द इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ दॅट रिएक्शन म्हणजे एक तासाची रिएक्शन जर असेल एक तासाची आणि आपण फक्त पाच मिनिटासाठी त्याचा जर रेट फाइंड आउट केला पाच पाच मिनिटाचा जर असं फाइंड आउट केला आपण तर तो पाच मिनिटचा जो रेट असतो तो त्या रेटला आपण म्हणतो इन्स्टंटेनियस रेट एका छोटा इन्स्टंट म्हणजे आपण म्हणतो घटना किंवा एक ठराविक प्रसंग तर छोटा त्या आपल्या रिएक्शनच्या भाषेमध्ये सांगायचं की छोटा तेवढाच पॉईंट कन्सिडर करायचा पाच मिनिटाचा दोन मिनिटाचा किंवा एक मिनिटाचा तर तो काय असतो इन्स्टंटेनियस रेट असतो ठीक आहे आता इन्स्टंटेनियस रेट साठी मग आपण एवढा सपोज फॅक्टर कर हा पूर्ण रिएक्शनचा एक ग्राफ आहे त्याच्यामध्ये एक आपण छोटा इन्स्टंट एवढा कन्सिडर केला त्यासाठी त्याचा टाइम पाहिला आपण फोर्टी सेकंद आहे आणि त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जर पाहिलं तुम्ही तर पॉइंट फिफ्टी सिक्स एवढं आहे तर हा कोणाचा आहे प्रोडक्टचा आहे म्हणजे फोर्टी सेकंडला किती मोल्स त्याचे याच्याचे तयार होतात पॉइंट फिफ्टी सिक्स मोल्स एवढे काय होतात त्याचे मोल्स हे फॉर्म होत असतात प्रोडक्ट फॉर्म होत आणि रिएक्टंट काय होत कंज्युम कंज्युम होत गुड आता जर आपण एच टू साठी काढायचा झाला इन्स्टंटेनियस रेट तर आपण कसा लिहू शकतो युझिंग एच टू रेट इज इक्वल टू मायनस डेल्टा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच टू डिवायडेड बाय डेल्टा टी मग आपण याच्यासाठी पाहू शकतो एच टू साठी इथं दिलेले पहा मी दिले व्हॅल्यू पॉइंट ट्वेंटी एट मोलार त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल आणि किती सेकंदला किती किंवा किती टाइम साठी काढला फोर्टी सेकंड साठी जर तुम्ही हे कॅल्क्युलेट केलं देन वी गेट द आन्सर पॉइंट नॉट नॉट सेवन्टी मोल्स पर सेकंड हा झाला त्याचा रेट कोणता इन्स्टंटेनियस रेट एच टू चा इन्स्टंटेनियस रेट आपण काढला सेम तसे एच आय साठी काढू शकतो आपण रेट इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ डेल्टा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच आय डिवायडेड बाय डेल्टा टी याच्यामध्ये फक्त आपल्याला ह्या व्हॅल्यू कुठ करायच्या आहेत एच आय आणि डेल्टा टीच्या तर एच आय ची व्हॅल्यू इथं दिलेली आहे पॉइंट फिफ्टी सिक्स मोल्स डिवायडेड बाय टाइम दिलेला आहे फोर्टी सेकंड सो पॉइंट फिफ्टी सिक्स मोल्स डिवायडेड बाय फोर्टी सेकंड यू विल गेट द आन्सर पॉइंट नॉट नॉट सेवन्टी मोल्स पर सेकंड तर दोन्ही रेट आपण इक्वल सांगितलं होत सुरुवातीला म्हणजे यावरून आपण अजून एकदा प्रूव्ह केलं की रिएक्टंटचा रेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द रेट ऑफ द प्रोडक्ट देन नेक्स्ट जनरल डेफिनेशन काय सांगतो मग आपण रेट ऑफ रिएक्शन साठी तर जनरल आपण म्हणू शकतो ए ए प्लस बी बी इट इज कन्वर्टेड इंटू सी सी प्लस डी डी मग याच्यासाठी रेट कसा लिहू शकतो आपण तर हे रिएक्टंट्स आहेत यांच्यासाठी मायनस साईन आपण एक्सप्रेस करणार आणि हे काय आहे तर प्लस आहे त्यांच्यासाठी प्लस दाखवणार सो रेट इज इक्वल टू मायनस वन डिवायडेड बाय ए डेल्टा ए डिवायडेड बाय डी टी सेम तसं बी साठी कसं लिहिणार आपण मायनस वन डिवायडेड बाय बी डेल्टा बी डिवायडेड बाय डेल्टा टी आता प्रोडक्ट साठी लिहूया साईन कसं द्यायचं प्लस गुड वन डिवायडेड बाय सी डेल्टा सी डिवायडेड बाय डेल्टा टी प्लस डी बाय डी टी साठी कसं लिहिणार डी इंटू डी डी टी साठी कसं लिहिणार आपण प्लस वन डिवायडेड बाय डी डेल्टा डी डिवायडेड बाय डेल्टा टी ओके वी कॅन प्रिडिक्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन रिएक्टंट ऑर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ अनादर म्हणजे एकाचा चेंज वरून आपण दुसऱ्याच दुसऱ्या प्रेडिक्ट करू शकतो जसं आता आपण काढलं पहा की दोघांचा पण सेम आला रिएक्टनच पण सेम आलं प्रोडक्ट चा पण रेट काय सेम आला म्हणजे जर आपण एकाच फाइंड आउट केलं एका रिएक्टनच तर आपण त्यावरून प्रेडिक्ट करू शकतो की प्रोडक्टच किती असू शकेल ठीक आहे नेक्स्ट ठीक आहे आपण थोडं लर्निंग चेक करू आता फॉर ए टॉइस ऑफ एन टू गॅस हा एक रिएक्शन दिलेली आहे त्याच्यासाठी प्रोडक्ट तयार होतात टॉइस ऑफ एन टू गॅस प्लस ओ टू गॅस आता इथं प्रोडक्ट किती आहे दोन आहे दोन रिएक्टर एक आहे ठीक आहे एक्सप्रेस द रेट इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टर अँड प्रोडक्ट तुम्हाला काय करायचंय तर याचे रेट रिएक्शन लिहायचे ठीक आहे आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ द लेक्चर तुम्ही हे ट्राय करू शकता ठीक आहे 
आणि नंतर तुम्ही मला त्याचा रिप्लाय देऊ शकता किंवा नाही सोडवत आलं तर तुम्ही मला मेसेज करू शकता ठीक आहे नेक्स्ट आता इन द फर्स्ट आता ह्या रिएक्शनचा रेट आपण सांगतो नंबर मध्ये इन द फर्स्ट फिफ्टीन सेकंड पॉइंट नॉट फिफ्टीन मोर्स ऑफ ओ टू इज प्रोड्यूस सुरुवातीच्या पंधरा सेकंड मध्ये काय होत झिरो पॉइंट झिरो पंधरा मोल ऑफ ओ टू हा काय होतो प्रोड्यूस होतो इन ए पॉइंट फाय हंड्रेड लिटर रिएक्शन भेसल पॉइंट फाय हंड्रेड लिटर रिएक्शन भेसल मध्ये आपण जर ओ टू घेतलेले असतील तर पहिल्या पंधरा सेकंड मध्ये किती प्रोड्यूस होतो ओ टू तर पॉइंट नॉट फिफ्टीन हा काय होतो ऑक्सिजन इथं तयार होतो कुणापासून तयार होणार आहे तर एम टू एम टू पासून नायट्रोजन गॅस तयार झाला आणि ओ टू गॅस त्याला तयार झाला ठीक आहे देन तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचंय व्हॉट इज द डेल्टा ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एम टू ओ ड्युरिंग दिस सेम टाइम इंटरवल दिस सेम टाइम इंटरवल ला तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन त्याचं काय करायचं आहे फाइंड आउट करायचं ठीक आहे नेक्स्ट आता याच मग तुम्हाला सोडवत आलं तर ठीक आहे किंवा मी तो सोल्युशन पण दिलेलं आहे ठीक आहे हे जे सोल्युशन दिल्याचा स्क्रीनशॉट काढा त्या पद्धतीनं सोडवते ते का पहा जर सॉल्व्ह नाही झालं तर तुम्ही माझ्याशी ते डिस्कस करू शकता नो प्रॉब्लेम नेक्स्ट पॉइंट आपण पाहूया का मेजरिंग रिएक्शन रेट या रिएक्शनचा रेट मेजर करण्यासाठी आपण एक एक्सपेरिमेंट किंवा एक इन्स्ट्रुमेंट युज करू शकतो त्याला आपण म्हणतो पोलारी मेट्रिक काय म्हणायचं पोलारी मेट्रिक ठीक आहे पोलारी मेट्री मध्ये काय केलं जातं व्हेरी फास्ट रिएक्शन रेट मेजर म्हणजे खूप किती जरी फास्ट रिएक्शन असेल विद इन द सेकंड मध्ये तरी सुद्धा त्याचा रिएक्शनचा रेट आपल्याला मोजता येतो वन सेकंड असेल पॉइंट वन सेकंड असेल पॉइंट टू सेकंड असतील सो वी कॅन फाइंड आउट वी कॅन मेजर द रेट ऑफ दॅट रिएक्शन रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज टू ग्लुकोज रिएक्शन दिली आहे त्यांनी की खूप फास्ट मध्ये कोणती रिएक्शन होते तर कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज टू ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज सुक्रोज चं कन्वर्जन ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज मध्ये होत असत तरी रिएक्शन खूप फास्ट असते खूप फास्ट असते तरी सुद्धा आपण त्या रिएक्शनचा रेट बाय द युज ऑफ विथ द हेल्प ऑफ पोलारी मेट्री वी कॅन फाइंड आउट द रेट ऑफ दॅट रिएक्शन ओके सुक्रोज कॅन पोलराइज द लाईट बाय द मेजरिंग द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाईट पासिंग थ्रू ए सोल्युशन रिएक्टन्स अँड प्रोडक्ट कॅन डिटरमाइन द रिलेटिव्ह अमाउंट ऑफ इच प्रोडक्टचे प्रोडक्टचे अमाउंट सुद्धा फाइंड आउट करू शकतो नंतर रिएक्शनचा रेट मेजर करण्यासाठी आपण दुसरी टेक्निक युज करू शकतो स्पेक्ट्रोस्कोपी आता या स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये काय केलं जातं पहा इथे इन्स्ट्रुमेंट दाखवून लाईट इज पास थ्रू द सॅम्पल आता मी हे एक्सप्लेन करते वन बाय वन इथं कॉम्प्युटर आहे की सुरुवातीला आपण हे लाईट चा सोर्स घेतलेला आहे लाईटचा सोर्स इथून पास होतो इथे एक स्लीट दिलेली आहे आपण त्यामधून तो एक त्याला एक छोटी स्पेस असतो जशी खिडकी असते आपल्या घरामधून वारं येण्यासाठी सेम तसा प्रकाश येण्यासाठी याला एक आपण स्लीट दिलेली आहे त्या स्लीट मधून प्रकाश येतो किंवा लाईट ट्रान्सफर होते आता इथं मोनोक्रोमॅटर आहे मोनोक्रोमॅटर काय करतो तर लाईटच कन्वर्ज सिंगल कलर मध्ये करतो इथे आता सिंगल इथं कलर दिसत आहेत का नाही इथं सिंगल कलर दिसत आहेत रेड दिसतोय ऑरेंज दिसतोय येलो दिसतोय स्काय ब्लू दिसतोय ब्लू दिस ब्लू दिसतोय आणि व्हायलेट दिसते म्हणजे त्याने काय केलं मोनोक्रोमॅटरने जे कलर्स आहेत ते सेपरेट आउट केले आणि इथं आपण सॅम्पल ठेवलेलं आहे या सॅम्पल मधून लाईट पास केली जाते त्याचे सगळे केलं जात आणि हे अनालिसिस कोण डिटेक्ट करतो तर हा डिटेक्टर काय करतो अनालिसिस डिटेक्ट ठीक आहे त्याचा नावच आहे डिटेक्टर तो काय डिटेक्ट करतो तर सगळं मेजरमेंट तो डिटेक्ट करतो आणि स्विंग आहे त्याचे ग्राफ्स असतील त्याचे रिएक्शनचा रेट असेल तर तो आपण कॉम्प्युटरवरती आपल्याला पाहायला मिळतो नंतर मोनोक्रोमॅटर सॅम्पल मधून पास करायचं वी कॅन डिटेक्ट ऑन द डिटेक्टर वी कॅन रीड इट ऑन द कॉम्प्युटर ठीक आहे आता मेजरिंग द रिएक्शन रेट रिएक्शनचा रेट मेजर करण्यासाठी प्रेशर मेजरमेंट आहे आपल्याकडे ठीक आहे 
concentrations of gases reactant can be monitored by measuring the changes in the pressure reactions are rate आपण आता मेजर केलं ते आपण काय केलं वर्ड मध्ये एक्सप्लेन केले आहे तर जो रिएक्शनचा रेट आहे तो कशावरती डिपेंड असतो इट डिपेंड्स ऑन लॉट्स ऑफ फॅक्टर टेम्परेचर असेल कंसंट्रेशन असतील ठीक आहे सी रिएक्शनचा रेट वर्सेस रेट एक्सप्रेशन वर्सेस रेट जर आपण रिएक्शनचा रेट एक्सप्रेशन आणि रेटला हे जर आपण त्यांच्यामध्ये जर इक्वेशन फाइंड आउट करायचं ठरवलं आपण मग अशी काढलेला रेट होता झिरो पॉईंट झिरो झिरो सेव्हन्टी मोल्स पर सेकंड एक्सप्रेशन असणार आहे त्याच्यासाठी मायनस डेल्टा मायनस डेल्टा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच टू डिवायडेड बाय डेल्टा टी आणि रेट लॉ असणार आहे इट इज डिटरमाइन द एक्सपेरिमेंट ठीक आहे आता रेट लॉ फाइंड आउट करण्यासाठी डिटरमाइन करण्यासाठी आपण एक रिएक्शन कन्सिडर करूया कोणती रिएक्शन कन्सिडर केली आपण ए इज कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट इन विच ए इज ए रिएक्टन ठीक आहे आता याच्यासाठी मला रेट चे इक्वेशन फाइंड आउट करायचं मग मी कसं लिहू शकते रेट इज इक्वल टू के के इज अ कॉन्स्टंट के इन टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू एन व्हिअर एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दॅट रिएक्टन ए एन हे काय आहे तर त्या ए या रिएक्टन चे नंबर ऑफ मोल्स आहे आणि के हा काय आहे तर रिएक्शन कॉन्स्टंट आहे के हा काय आहे रिएक्शन कॉन्स्टंट ठीक आहे प्लीज म्यूट युअर नेक्स्ट आता रेट लॉ जो आहे तो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दॅट रिएक्टन कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे रिएक्टनच त्यावरती नेहमी रेट ऑफ रिएक्शन हा डिपेंड असतो ठीक आहे आता जे रिएक्शनचे ऑर्डर असतात ते कसे असतात पर्टिक्युलरली इट विल क्लासिफाईड इन टू झिरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर अँड सेकंड ऑर्डर ठीक आहे अजून एक क्लास असतो सिडो फर्स्ट ऑर्डर ठीक आहे आता झिरो ऑर्डर मध्ये रिएक्शनचा रेट हा इंडिपेंडंट असतो ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टन ए फर्स्ट ऑर्डर मध्ये तो डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे आणि इन सेकंड ऑर्डर इट प्रपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए स्क्वेअर थर्ड मध्ये थर्ड जर असेल थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तर आपण कसं लिहिणार इट प्रपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू थ्री फोर्थ ऑर्डर असेल तर ए रेस टू सेकंड ऑर्डर रिएक्शन साठी आपण रिएक्शन चा रेट लिहिलाय आणि पर्टिक्युलर आपण त्याचे ग्राफ शो केले तिथं तर फर्स्ट पहा तर स्लोप जो आहे फर्स्ट ऑर्डर साठी इट इज इक्वल टू रे ती स्लोप ची व्हॅल्यू काय मिळणार आहे इथं आपल्याला फॉर सेकंड ऑर्डर अँड इट इज फॉर द झिरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर अँड सेकंड ऑर्डर साठी आपण इथं शो केले ठीक आहे तर तुम्ही जर पाहिलं इथं दिसते तुम्हाला झिरो ऑर्डर पासून स्टार्ट करत इफ झिरो ऑर्डर मध्ये एन इज इक्वल टू झिरो असेल म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टन्सचे जर झिरो असतील तर ग्राफ कसा येणार आहे हा झिरो ऑर्डरचा ग्राफ आहे पहा कसा आलाय स्ट्रेट लाईन आलाय आणि डिक्रीजिंग मॅनर मध्ये आहे फर्स्ट ऑर्डर साठी त्याला थोडा कर्व मिळालेला आहे म्हणजे त्याला वळण मिळाले थोडं कारण की असं वळण का मिळालं आता त्याला तर आपण जे ते रिएक्टनचे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते किती घेतलं त्याचे मोल्स किती घेतले तर एन इज इक्वल टू वन घेतला आपण आणि सेकंड ऑर्डर साठी कॉन्सन्ट्रेशन किती असेल इट विल बी एन इज इक्वल टू टू त्यामुळं तुम्ही जर कर्व पाहिला तर तो कर्व अजून थोडा झुकला गेलेला ठीक आहे नेक्स्ट आता झिरो ऑर्डरचे एक एक्झाम्पल मी सांगते झिरो ऑर्डरचे एक्झाम्पल आहे आपल्याकडे हे एम सीक्यूला विचारलं जात एक्झाम्पल टॉयस ऑफ एन एच थ्री गॅस इट इज कन्व्हर्टेड इन टू एन टू गॅस प्लस टॉयस ऑफ एच टू गॅस मग तुम्हाला रिएक्शन दिलेली असते क्वेश्चन मध्ये आणि व्हॉट इज द 
टाइप ऑफ दैट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विचार ऑप्शन जीरो फर्स्ट ऑर्डर से थर्ड ऑर्डर सीडो फर्स्ट ऑर्डर तो जीरो ऑर्डर च एक्जाम्पल को रिएक्शन व्यवस्थित लक्षा कि पाठ कराएं फर्स्ट ऑर्डर चाहिए एक्जाम्पल है सेकेंड ऑर्डर च थर्ड ऑर्डर चाहिए पर्टिक्युलर रिएक्शन तुम्हारा महत्ति पाजे तो फर्स्ट ऑर्डर सा जर आप इफेक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑन रिएक्शन रेट जो स्टडी के डायरेक्टली प्रपोशनल मग अगित प्रमाण क्वेश्चन वन ये फर्स्ट सा वन लिहाय से ऑर्डर तरी तो टू लिखना अपन थर्ड ऑर्डर तो थ्री लिहाय सोपा कि नहीं कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टन डिक्रीजेस विथ टाइम अपने महत्ति है रिएक्टन च कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होता प्रोडक्ट च कॉन्सन्ट्रेशन का इनक्रीज हा ग्राफ हा डिक्रीजिंग ऑर्डर मध्य प्रोडक्ट का जो तुम्हें प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट का कस इनक्रीजिंग इनक्रीजिंग आएक्टन च कस आजिंग सेम तसे सेकंड ऑर्डर सा डिक्रीजिंग प्रोडक्ट का इनक्रीजिंग होता फिर एवड इक्वेशन लक्षा के कस लिखना रेट रेट इज इक्वल टू के इन टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू स्क्वेर ए स्क्वेर थर्ड ऑर्डर मध्य लिखना ए रेस टू थ्री फोर्थ ऑर्डर से लिख सकते फिफ्थ ऑर्डर से लिख सकते नहीं मेथड ऑफ इनिशियल रेट एक्सपेरिमेंट रिएक्शन ची जी ऑर्डर है म्यूट करा ठीक है इट कैन नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस इक्वेशन अपन बैलेंस इक्वेशन मधुन डिडक्ट करू शक नहीं एक दुसरी गोष लक्षा के रिएक्शन ऑर्डर इज हाउ तो रेट डिपेंड्स ऑन द रिएक्टन कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन ची ऑर्डर कशा वीपेंड आते हाउ द रेट डिपेंड्स ऑन द रिएक्टन कॉन्सन्ट्रेशन सो हाउ डू वी डिटरमाइन दिस कस डिटरमाइन करू शो तो अपन पहली मेथड है अपने क्या मेजर द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन एट सेवरल डिफरंट मेथड लुक फॉर द इफेक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टन ऑन रेट सुरुआती इफेक्ट पहा इन दिस स्टेट डाटा विन कॉन्सन्ट्रेशन डबल्स द रेट डबल्स जर तुम्हें रिएक्शन च कॉन्सन्ट्रेशन डबल के समझा दा एम एल सुरुआती होता रिएक्टन च कॉन्सन्ट्रेशन अपन जर एम एल पास डबल के टेन एम एल के रिएक्शन का रेट पा हो तो डबल होता तो मैं एक्जाम्पल मध्य दाखिल है समझा कॉन्सन्ट्रेशन जे है ए चे पॉइंट टेन मोलर आल ना तो सुरुआती रेट आतो पॉइंट फिफ्टीन जर तुम्हें कॉन्सन्ट्रेशन टेन के रेट का होते डबल पंद्रह चालीस पॉइंट चालीस डबल जर तुम्हें रिएक्शन च कॉन्सन्ट्रेशन डबल के रेट पाय हो तो डबल हो डबल हो रिएक्शन ची ऑर्डर डिटरमाइन करू ठीक है जीरो ऑर्डर जीरो With respect in regarding to your CET exam, he looks at how much the screenshot card on here. He took important that the zero order sati zari to me reactions are eight. Sorry, zari to me reactions of concentration reactions of concentration increase killer. There is the reaction char rate over the kindly for a product. Now he took a sarato stable right. Okay. First order like I would say for her increase the lila. Sorry, first order is the pile of the second order. सेकंड ऑर्डर का तुम्हारा टू टाइम्स इन्क्रीज वन टाइम्स नहीं कभी इन्क्रीज तो टू टाइम्स इन्क्रीज नेक्स्ट आता द रेट लॉ द इफेक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन 
on the reaction rate it is determined in terms of rate law determining the reaction order in which uh, we know that it may be to actually solve the value of n to determine the rate law aplela n ch value actually find out karav lagte on the practical basis or on the experimental basis tari to ka me check find out keli ए हा एक जनरल रिएक्टंट घेतलेला है त्याचे रेट त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन लिहिले आपण इथं आणि कम्पेअर केले ए टू आणि ए ठीक आहे तर लास्टला आपल्याला व्हॅल्यू भेटणार आहे एन इज इक्वल टू लॉग फोर डिवायडेड बाय लॉग टेन इज इक्वल टू टू ठीक आहे याचा पण स्क्रीनशॉट काढून घ्या स्टेप बाय स्टेप तुम्ही ते समजून घेऊ शकता तर तुमची रेक नाही चेक करू शकता अश्विनी अनम्यूट करू नका डिस्टर्ब होतो तुमचे काय क्वेश्चन असेल तर आपण लास्टला चेक करू ठीक आहे नेक्स्ट से रेट लॉ आपण एका रिएक्शन साठी फाइंड आउट केला एनओ टू गॅस प्लस सीओ गॅस इट इज कन्व्हर्टेड इन टू एनओ गॅस प्लस सीओ टू गॅस तर इथं जर तुम्ही रेट हे पण एक खूप इम्पॉर्टंट हे आहे टेबल आहे तुमच्या सिटीच्या एक्झामच्या दृष्टीनं हे इक्वेशन इम्पॉर्टंट आहे तुम्हाला जर एक एक्झाम्पल दिलं एनओ टू गॅस प्लस सीओ गॅस एनओ गॅस आणि सीओ टू आणि जर तुम्हाला सांगितलं की त्याचा सीओ च जर कॉन्सन्ट्रेशन तुम्ही वन हाफ ने इन्क्रीज केलं देन क्वेश्चन असेल व्हॉट विल बी द रिएक्शन रेट आणि ऑप्शन मग इथं दिले असतील असे तर हे एक टेबलचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या यावरून तुमच्या लक्षात येते की कसंही क्वेश्चन जर विचारला तुम्ही टेबल एवढा पूर्ण पाठ केला क्वेश्चन जर तुम्हाला फिरून विचारला टू टाइम्स इन्क्रीज केलं तर रेट किती असेल फोर टाइम्स इन्क्री केलं तर तुमचा रेट किती असेल ठीक आहे पाहायचं कसं आहे टू टाइम्स इन्क्रीज केलं हे सीओ पॉइंट टेन एन एम इन्क्रीज केलं तर त्याचं कन्व्हर्जन आपल्याला तिथं झालेलं दिसते हे त्याचा रेट आहे ठीक आहे नेक्स्ट आता रिएक्शन ऑर्डर फॉर मल्टिपल रिएक्टर्स समजा रिएक्टन्स आता आपण आतापर्यंत आपण एकच रिएक्टन कन्सिडर करत आहे मल्टिपल असतील जास्त प्रमाणात असतील दोन असतील तीन असतील तर कसं काढायचा रिएक्शनचा रेट तर रेट इज इक्वल टू कॉन के के फॉर रिएक्टन कॉन्स्टंट आता कॉन्स्टंट इन टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए ए असेल तर ए घ्यायचा बी आहे तिथं बी घ्यायचा सपोज इथंच प्लस सी डी आहे ई एफ जी काय असेल तर इथं आपण फक्त इंटू सी इंटू डी इंटू ई इंटू एफ असं लिहायचं जेवढे रिएक्टन्स वाढतात तेवढं कॉन्सन्ट्रेशन फक्त वाढवायचं ठीक आहे आता ते त्याच रिस्पेक्टिव्ह तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिले तर हे आपण ऑलरेडी स्टडी केले ते आपण तुम्ही पाहू शकता दुसरे एक एक्झाम्पल दिले एच टू याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या याचा एच टू प्लस आय टू दुसरे एक्झाम्पल आहे एच टू गॅस प्लस एनओ गॅस आता एक महत्वाचे याच्यामध्ये टिप आहे यू कॅनॉट प्रेडिक्ट आपण काय प्रोडक्ट करू शकत नाही You cannot predict reaction order from the balanced equation. Balanced equation वरून आपण ऑर्डर काढू शकत नाही काय काढू शकतो फक्त रेट काढू शकतो रिएक्शनचा रेट आपण फाइंड आउट करू शकतो ऑर्डर काढू शकत नाही ती फर्स्ट ऑर्डर आहे सेकंड ऑर्डर आहे हे काढता येत नाही ती ऑर्डर आपण एक्सपेरिमेंटल डाटा वरूनच काय करतो काढतो ठीक आहे तर इथं काही इक्वेशन परत दिलेले आहेत हे पण तुमच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे तुम्ही याचा पण स्क्रीनशॉट काढू शकता तर नेक्स्ट आहे इंटिग्रेटेड रेट लॉ इंटिग्रेटेड रेट लॉ आपण कसं फाइंड आउट करू शकतो इज एक्सप्रेशन फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन अँड कॉन्सन्ट्रेशन इंटिग्रेटेड रेट लॉ काय सांगतो इट इज एक्सप्रेस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन अँड कॉन्सन्ट्रेशन ठीक आहे इंटिग्रेटेड रेट लॉ जो आहे तो इंटिग्रेटेड लॉ रेट लॉ आपण आता एक जनरल कन्सेप्ट साठी कन्सिडर करू किंवा फाइंड आउट करू सपोज ए इज कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट ए हा एक रिएक्टंट आहे आणि तो प्रोडक्ट मध्ये कन्वर्ट होणार आहे ठीक आहे सिंगल दिलेला तर फर्स्ट ऑर्डर साठी इंटिग्रेटेड लॉ आपण फाइंड आउट केला एलेन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए टी डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए झिरो इज इक्वल टू मायनस के टी दिस इक्वेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर न्युमरिकल न्युमरिकल्स असतील न्युमरिकल असतील किंवा प्रॉब्लेम्स असतील त्यासाठी तुम्हाला इक्वेशन येणं 
जरुरी है कि गरजे चाहिए व्यवस्थित लक्षा ठेवा तोंडपाठ कर प्रॉब्लम सॉल्व कराएस फर्स्ट ऑर्डर सा आपन जर ग्राफिकली संगाइच गेल तो अपन ग्राफ इंटीग्रेटेड रेट लॉस जो जो फाइंड आउट के कैलक्युलेट के तो इकड़ का अपन कॉन्सन्ट्रेशन घर का फैक्टर घल एन ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एटी इकड़ का अपन नीचे टाइम घतो तो अपने ग्राफ कसा मिला है तो फर्स्ट ऑर्डर है सुधा तुम्हारा ऑप्शन मे विचार जो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ कसा ऑप्शन मे तुम्हारा तथा डायग्राम इमेज दिल्ली आते इमेज वरुण तुम्हें लक्ष तुम्हारे फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है सेकंड ऑर्डर चाहिए थर्ड ऑर्डर ठीक है इंटीग्रेटेड रेट लाइन इंटीग्रेटेड रेट लाइक्वेशन का मैनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू के इन टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू स्केर एस टू वन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी इज इक्वल टू के टी प्लस वन डिवाइडेड बाय ए जीरो इक्वेशन कशाच है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकेंड ऑर्डर ठीक है मग ग्राफ कसा आता पहा अपोज आला मग अभी कस होता है इकड़ इकड़ होती है तो हे ग्राफ व्यवस्थित लक्षा ठेवा ग्राफ हे एमसीक्यू मध्य विचार इमेज मध्य विचार प्लस तुम्हारा अजू का लक्ष्य है स्लोप हा इंटरसेप्ट सुधा दोन तीन वैल्यू तुम्हारा लक्ष्य लगता है जीरो ऑर्डर सा इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जीरो दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कस है पहा जस फर्स्ट ऑर्डर सेम तस है फिर इत स्लोप इज इक्वल टू ते वैल्यू आइनस के दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द जीरो ऑर्डर जीरो लर्निंग चेक है लर्निंग चेक मे तुम्हारा कि समझले तुम्हें वैल्यू महत्व है स्क्रीनशॉट पेऊ शकता घे लर्निंग चेक से घर लर्निंग चेक आता हिथ इम्पॉर्टंट है वैल्यूज है इक्वेशन हा ग्राफिकल दिल शॉट घ मैं नंबर शेयर करते मैं तुम्हारा पीपीटी नोट्स एमसीक्यू हाथ टॉपिक सगे है ऑल टॉपिक एमसीक्यू पेर करते मजा नंबर लिखुन गया कारण लास्ट लगे वे नहीं मिला संग नंबर नोट डाउन कर व्हाट्सअप लेकिन जस्ट मेसेज करा हाई को मटेरियल पाजे केमिस्ट्री या रिनेटेड मेसेज संगा मैं तुम्हारा प्रोवाइड करते ठीक है ओके मैम मज एक नंबर लिखुन गया सेवन टू मैम दोन मिनट थाम नोट डाउन सांगा मैडम सेवन टू वन एट डबल एट फाइव टू वन टू सेवन टू वन एट डबल ए फाइव टू वन टू बहत्तर अठरा अठासी बावन बार पी सी मैडम मन मज नीव कर ठीक है तुम्हारा को टॉपिक पीपीटी नोट्स पाजे संगा मैं प्रोवाइड करेन ठीक है मैम नाव रिटर्न संगा तुम पी सी मैडम वैशाली पी सी ठीक है जर एक दोन स्लाइड लास्ट लास्टू शाह रीड करू शीटी तुम्हारा प्रोवाइड करते हैं जन्ना पाजे ठीक है स्क्रीनशॉट नहीं घर तरी चले सोल्यूशन है एक प्रॉब्लम दिल सोल्यूशन दिल ठीक है तुम्हारा जर समझ न तो मैं हे फिर जस्ट फोटो पाठवा एक्सप्लेन करा सामा मैं तुम्हारा एक्सप्लेन करे नेक्स्ट हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन एक खूब महत्व पॉइंट है तुम्हारा हाफ लाइफ का मैं थोड़े एक पांच दा मिनिट एक्सटेंड करते हैं हाफ लाइफ एक खूब महत्व है हाफ लाइफ मे का समझा रिएक्शन है रिएक्शन कम्प्लीट होने सा एक दह मिनिट वे लगते अपने दह मिनिट वे लगता तो, तो रिएक्शन का रेट है सपोज आता हाफ लाइफ मे का रिएक्शन की लाइफ है टेन मिनिट आज जर हाफ का अपने हाफ लाइफ कि फाइव मिनिट्स 
आता हे आपल्याला लगेच सांगता येतं ओरली पण ते एक्सप्रेस करता येत नाही म्हणजे आपण काय केलं त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन हाफ होईपर्यंत त्याचा किती वेळ लागेल त्याला ते आपण जनरली फाइंड आउट केलं तर हा असतो हाफ लाईफ हाफ लाईफ इज द इज दॅट टाइम ऑफ दॅट रिएक्शन रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टन टू फॉल द कॉन्सन्ट्रेशन टू वन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल व्हॅल्यू त्याची सुरुवातीची जी व्हॅल्यू आहे तर त्या व्हॅल्यूच कॉन्सन्ट्रेशन हाफ होईपर्यंत जेवढा वेळ लागतो तर तो टाइम तो वे काय असतो हाफ लाईफ टाइम असतो तो वेळ काय असतो हाफ लाईफ टाइम असतो समजा म्हणजे आता तुम्ही लगेच आन्सर सांगितलं की दहा एम एल कॉन्सन्ट्रेशन आहे आणि दहा एम एलचं कॉन्सन्ट्रेशन हाफ होण्यासाठी किती वेळ लागतो त्याला त्याचा सुरुवात टेन एम एल असेल आणि त्याचा टाइम टेन मिनिट्स असेल दहा एम एल संपण्यासाठी कंज्युम होण्यासाठी दहा मिनिट वेळ लागत असेल तर त्याचा हाफ लाईफ टाइम असते फाईव्ह मिनिट्स ठीक आहे त्याच्या अर्ध लगेच आपण काय केलं त्याला हाफ केलं ठीक आहे तर हेच इथे सांगितलं बघा वन मोलार असेल हाफ लाईफ इज द सपोज हंड्रेड सेकंड असेल जसं मी आता दहा मिनिट म्हटलं तर त्याचा हाफ लाईफ असतो पाच मिनिट सेम तसे तर हंड्रेड सेकंड सांगितलं तर हंड्रेड सेकंडचा किती असेल पॉइंट फिफ्टी ना सॉरी हंड्रेड सेकंडचा किती फॉल होईल फिफ्टी सेकंड मध्ये फिफ्टी सेकंड गुड तर फर्स्ट ऑर्डरचा हाफ लाईफ आपण कसं सांगू शकतो हे एक इक्वेशन इम्पॉर्टंट आहे टी हाफ इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स नाईन थ्री डिवायडेड बाय के आता हे इक्वेशन कसं डायरेक्ट काढलं आपण तर इथं स्टेप बाय स्टेप दिलं हे इक्वेशन आपल्याकडे होतं सुरुवातीला इंटिग्रेटेड इक्वेशन ते आपण स्टेप बाय स्टेप सॉल्व्ह केलं देन यू विल गेट द लास्ट आन्सर फायनल आन्सर टी हाफ इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स नाईन्टी थ्री डिवायडेड बाय के इन विच के इज ए रिएक्टंट कॉन्स्टंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाईन इट इज कॉन्स्टंट अँड इंडिपेंडंट ऑफ द रे कॉन्सन्ट्रेशन तर कॉन्स्टंट असतो आणि कॉन्सन्ट्रेशन वरती कसं असतो इंडिपेंडंट सेकंड ऑर्डरचं रिएक्शन इक्वेशन लक्षात ठेवा काय ते हाफ इज इक्वल टू वन डिवायडेड बाय के इन टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए झिरो ठीक आहे आता हे एक सेंटेन्स महत्वाचं आहे लास्टचा सेकंड ऑर्डर साठी हाफ लाईफ हा व्हॅरी होतो इथं कसा असतो कॉन्स्टंट होतो इथं व्हॅरी होतो सेकंड मध्ये आणि तो कशावरती डिपेंड असतो इट डिपेंड्स ऑर इट इनवर्सली प्रपोर्शनल ऑन द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन इथं कशावरती डिपेंड आहे फर्स्ट ऑर्डर होती इथं इंडिपेंडंट आहे म्हणून सांगितलं इथं डिपेंड आहे पण कसा डिपेंड असेल तो तर इनवर्सली डिपेंड आहे हे गोष्टी लक्षात ठेवा हे सेम सीटी विचार सीटीच्या एक्झाम मध्ये हेच विचारलं जातं त्याच्यापेक्षा बाहेरचं अवघड असं काही नसतं ठीक आहे तुमची कन्सेप्ट फक्त क्लिअर पाहिजे आता झिरो ऑर्डरची हाफ लाईफ करायचं गेलं तर त्याच्याकडे आपली इक्वेशन आहे ती हाफ इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए झिरो डिवायडेड बाय टू के ठीक आहे झिरो ऑर्डर हाफ लाईफचा व्हॅरी होतो आणि कशावरती डिपेंड असतो तो आता इथं तो डायरेक्टली आहे बघा इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आता हे मी कशावरून सांगते तर ह्या इक्वेशनवरून सांगते बाकी काय तुम्ही हे इक्वेशन जरी पार्ट केले तोंड पाठ त्यावरून तुम्ही सांगू शकता की ती हाफ झिरो ऑर्डरचा हा कॉन्सन्ट्रेशनला डिपेंड आहे इथं कसं आहे डिपेंड आहे पण इनवर्सली आहे आणि इथं तर नाही आहेच त्याचं इक्वेशन म्हणजे तो इंडिपेंडंट आहे डायरेक्टली नाही इनवर्सली पण नाही आहे कारण या इक्वेशन मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन आहे का रिएक्टंटच आलेलंच नाहीये मग ते डायरेक्ट हा इनवर्सली पण असू शकत नाही ठीक आहे म्हणून ते इंडिपेंडंट म्हणायचं हा एक टेबल आहे इम्पॉर्टंट इथं काय दिले तर झिरो फर्स्ट सेकंड ऑर्डरचे इक्वेशन दिले आहेत आणि त्याचे ग्राफ्स दिलेले आहेत आणि टी हाफ पण दिलेले तर एक एवढा जर तुम्ही इमेज डोक्यामध्ये ठेवली तोंडपाठ केली तर तुम्हाला याच्यावरून दहा ते पंधरा एम सी क्यू सॉल्व्ह करता येईल त्याचंच इंटिग्रेटेड रेट लॉ दिलंय ग्राफ दिलेला आहे स्लोप से व्हॅल्यू दिलेत आणि परत टी हाफ पण दिले ठीक आहे नेक्स्ट तिथं काही समराईज करायचे तुम्हाला बेसिक कन्सेप्ट ऑफ इज रेट लॉ वगैरे हाफ लाईफ काय असतो ते नंतर द टेम्परेचर डिपेंडन्स फॅक्टर आपल्या रिएक्शनचा रेट जो आहे तो टेम्परेचर वरती डिपेंड आहे रिएक्शनचा जो रेट आहे तो टेम्परेचर वरती काय आहे डिपेंड आहे ठीक आहे ना लास्टला आहे आर एन एस इक्वेशन आता आर एन एस इक्वेशन एक सांगितलं गेलं इट आर एन एस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू आर एन एस इक्वेशन इट द रेट ऑफ रिएक्शन इन्क्रीजेस 
as increase the temperature okay and it increases the rate constant k mag he apan express kele k is equal to a into e raised to minus a divided by rt हे इक्वेशन इम्पॉर्टंट आहे याच्यावरती प्रॉब्लेम्स विचारले जातात निमरकल विचारलं जातं तर इक्वेशन तोंड पाठ करायचं आता हे आर एन एस इक्वेशन कशावरती डिपेंड आहे इथं एक रिएक्शनच्या फॉर्म मध्ये आपण ते काय केलेलं आहे फाइंड आउट केलेलं आहे तर आता एक मला वाटतं एक दोन ते तीन स्लाइड राहिले आर एन एस इक्वेशनच्या तर वेळे अभावी मी ते थांबत आहे याच्या पुढच्या स्लाइड मी तुम्हाला सगळे शेअर करते आणि ते तुम्हाला समजलं तर ठीक आहे नाही समजल्या तर मला मेसेज करा मी तुम्हाला ते एक्सप्लेन करते ठीक आहे नाव यू विल स्टॉप हिअर हॅव अ गुड डे थँक्यू मॅम थँक्यू मॅम